neno kuandika njozi lina maana nyingi bibili kale lakini nia kubwa au shabaha kubwa ni ile hali ya kuitengeneza baadaye yako maisha yako rohoni alafu huku mwilini ni matokeo ya maisha kwa hiyo tunapoandika njozi januari hii tunaitengeneza kesho yetu iliyo nyooga najua tuna mambo tunayofanya tunafanya biashara tuwafanya kazi tumeajiriwa na mara nyingi watu wanapenda ku kufurahia kwamba nina kazi unachokifanya sio kazi yako ni matokeo ya kazi yako unalo liishi ni matokeo ya ndoto zilizotangulia katika maisha yako ukidhamiria kuiona kesho yako katika ubora unaotaka ndivyo ambavyo matokeo yake yatakuwa vyote unavyoviona duniani wenzetu waliviona alafu walipoona wakatamka katika ulimwengu wa roho leseni ya matokeo ni matamshi ya mwenye mwili katika ulimwengu wa hayo mashetani unayoyajua majini unayoyajua leseni yao ni matamshi ya mwenye mwili wapo waalimu katika engo fulani kibibilia hata mimi nilishafundisha waliwahi kumkosoa Yusufu kwamba vita vya Yusufu ni kwa sababu alisema maono yake katika engo ya mafundisho hayo tunapaswa kufundisha hivyo lakini in reality maono yasipotamkwa hayajawekewa signature lazima uyaseme na ndio maana tutakapoona tutasema hata Yesu huyu unayemuona aliyekuja duniani ambaye leo ni ushindi wetu wenzetu walimuona narudia wenzetu walimuona wasinge muona hange kuja utasema bwana we pasta ni mpango wa Mungu amlete Yesu hapana wasingeona wenye mwili wasinge muidhinisha atoke rohoni aje katika mwili nitakupa maandiko utanielewa na ndio maana wewe usipoona ukaidhinisha utakufa maskini wakati Mungu alisema wewe ni tajiri na ndio maana Januari tunataka tuone vitu tuvitamke vitu tuyaseme maisha embu embu fungua fungua milango ya moyo wako embu fungua fahamu zako na akili zako kuna kitu kikubwa ambacho Mungu hataka kuwekeza ndani yako leo na lazima kitapata nafasi Nisikilize mwanangu pasipo maono na njozi katika maisha yako hutaishi unayoyatamani Ninaposema maono sisemi shauku Ninaposema maono sisemi matamanio Ninaposema maono nasema ni ile hali aliyowekewa mtu na Mungu ya kuviona vitu katika ulimwengu usioonekana alafu wavivute kana kwamba vinaonekana alafu vije vitokee sema amen maana vikisha tokea kwenye roho kwenye nafsi mwili hauna ubabe rohoni ni wewe hujajijua wewe ni nani vitu vikisha tokea katika roho ukaviishi katika roho ukavinena katika roho ukavimiliki katika roho mwili hauna ubabe mwili utaridhia tu na ndio maana januari hii nataka tuione Tanzania kwa Yesu nataka tuone Tanzania ikimjia Bwana nataka tuone maelfu ya watu wakiokoka nataka tuone uzima ndani ya mwenye mwili sema amen Hebu piga kichwa chako sema nataka nielewe zaidi. Kuna watu bado wako kule nje. Hebu waiteni sema njoni huku ndani. Kuna watu bado wanawaza watakula nini baadaye. Hebu waite waambie njoni huku ndani. Waambie huku ndani kuna zaidi ya kile chakula unachokiwaza. Sema njoni huku ndani. Jina la Bwana libari. Utakachokiona kitakuwa maisha. Kwaya nisome andiko litusaidie katika kitabu cha hesabu sura 24 24 mstari wa 17 namuona lakini si sasa hebu wote tuseme ninamuona 
Rudia tena sema ninamuona. Ninamuona. Jamani hivi unajiona kweli mwaka huu ukiwa mahali au hujajiona bado? Najiona. Haleluya. Hebu sema ninajiona. Najiona. Ninajiona. Najiona. Huyu anasema namuona lakini si sasa. Si sasa. Eh? Namtazama lakini si karibu. Namtazama lakini si karibu. Nani huyo alikuwa anaonekana? Eh? Majitu haya. Majitu haya. Wewe unafurahia tu ah Mungu Bwana alimleta ah ah walitokea wenye mwili wakamuona leseni ya walio rohoni ni wenye walio kwa mwilini usikie useme amen narudia leseni ya walio rohoni ni katika mwili na leseni walio kwa mwilini ni katika roho wanategemeana majitu haya yakaona anasema namuona lakini si sasa namtazama lakini si karibu eh nyota itatokea katika Yakobo nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israel na fimbo ya enzi itainuka katika Israel nayo itazipiga piga pembe za Moabu nayo itagonga gonga pembe za Moabu na kuwavunja vunja wana wote wa ghasia na kuvunja vunja wana wote wa ghasia hebu weka mkono wako kichwani sema alionekana akaja na mimi natani jioni mwaka huu nifike. Wangapi unataka kufika unapopaona? Usipoona utabakia ulivyo. Januari ni mwezi wa kuona mambo yasiyoonekana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutakapoona vitu, tutakapoona maisha, utakapoona uzima wako, utakapoona uponyaji wako, utakapoona baraka zako. Kuna watu wanaona wao ni mafukara tu. Kuna watu wanaona wao ni wakufa. Kuna watu wanajiona mimi ni tam, mimi, mimi ni mtu wa kutumiwa na shetani. Mimi nasema jione ya kwamba Yesu anakutumia. Jione ya kwamba wewe umebarikiwa yaone maisha yako ukiyaona umeyaidhinisha ili yaweze kutokea chochote kilichoko rohoni kina njia njia ya vitu vyoko rohoni ni vionekane katika ulimwengu huo vikionekana vitamkwe vikitamkwa havina budi kuja lazima vitatokea na ndio maana natamka Ninawaona wafu wakifufuliwa na Yesu. Ninaona watu wakiondolewa umaskini na ufukara katika maisha yao. Ninaona watu wakiponywa magonjwa yao. Ukiona ndio maana nikiwa nahubiri kama mnanielewa kuna wakati nasema naona 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 that is my secret hiyo ni siri yangu. Naona nisikilize kuona na kutamka ni mapacha haviachani kuna watu wakifikiri tukisema naona ndari umeliona kitu pale no you see in spirit unapoona ukitamka unaidhinisha hebu sema katika jina la Yesu Kristo naona mwaka uliojaa kicheko naona mwaka uliojaa furaha naona mwaka uliojaa amani kanusha mambo acha kuwa kampani mashetani Kametokea katatizo kadogo utaweka akili zako kwa kale katatizo utakatamka kale katatizo utakapanua kale katatizo utakaendeza kale katatizo unapoona tatizo lete dawa kwenye tatizo umeona kuna ufa wewe jenga ule ufa acha kukuza ndio maana ndio maana nilijua i say kweli huyu hatafanikiwa atafanya dhambi atashinda unampanua shetani maandiko yanasema aliye dhaifu aseme nina nguvu unatakiwa uone tofauti na wanavyoona hebu sema huu ni mwaka wangu ambao haujawahi kutokea rudia tena sema huu ni mwaka wangu ambao haujawahi kutokea na leo nitaanza kuishi huu mwaka kwa namna isiyo ya kawaida sema lazima nitembee katika maono ambayo Mungu ameweka ndani yangu na lazima yatadhihirika katika jina la Yesu Isaya sura ya tisa mstari wa pili awanza mstari wa kwanza lakini yeye aliyekuwa katika dhiki 
hata kosa changamko lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hata kosa hata kosa nini changamko hata kosa nini changamko ehe hapo kwanza hapo kwanza aliingiza nchi aliingiza nchi ya, ya zabloni na nchi ya naftali katika hali ya kudharauliwa nchi ya zablon na naftali katika hali ya kudharauliwa eh. lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu lakini anaona sasa maono hapo kwanza nchi ya zablon iliingizwa katika kudharauliwa lakini zamani za mwisho Ame. amegeuza mambo ni watu wanaona wanaangalia kwamba Mungu ukitazama vitu ukaviona vinabadilika katika maisha yako. Mchana wa leo akanipigia mtu simu. Anasema nimeenda hospitali. Nilikuwa nabiwa na magonjo haya na haya. Daktari amepima yote hayapo. Nikamwambia ni nguvu ya kuona. Nataka uone. Anasema katika nchi ya Zabloni kulikuwa kuna dharau zinaendelea. Kulikuwa kuna mambo ya kudharau Zablon na Naftali lakini anaona mwisho wa siku hizo mambo yanakuja kugeuka nami ninajua umedharaulika umeonekana hufai umeonekana kituko watu wameona kwamba huyu ni mtu anayepulizwa na upepo lakini zamani za miezi inayokuja miezi 12 ijayo mambo yanageuka Mungu anakwenda kufanya vitu ambavyo havijawahi kufanyika naona roho bwana yuko ndani yangu ananishiri kutamka ya kwamba bwana anakwenda kufanya fanya mambo naziona karama zikichipua ndani yako utatamka vitu katika hali ya kawaida ya kibinadamu lakini Mungu atashuka atayakalia hayo maneno itapata umbo na yatatimia katika jina la Yesu sema amen endelea ule mstari unaofuata eh lakini lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu zamani za karibu eh, karibu na njia ya bahari eh. ngambo ya Jordan eh. Galilaya ya mataifa twende matayo sasa sura ya 4 mstari wa 12 matayo 4 12 mm-hmm. basi Yesu aliposikia kwamba Yohana amefungwa mm-hmm. alikwenda zake mpaka Galilaya mm-hmm. akatoka Nazareti akaja akakaa Kaperinaum mm. mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftal kumbuka story ile mipakani mwa nini Zabuloni na Naftali waliodharaulika sasa hapa mwanaume anaenda kukaa katika mipaka ya Zabuloni na Naftal kumbuka Isaya anaona wale waliodharaulika hapo kwanza lakini zamani hizo Haleluya. Wangapi wanasema huu ni mwaka wa Zablon na Naftal? Wangapi wanasema huu ni mwaka mwingine katika maisha yangu? Wangapi wanasema Yesu atakaa kwangu mwaka huu? Wangapi wanasema Yesu ataweka kambi kwangu mwaka huu? Endelea baraka tuone kitu cha baba uone watu wanaotamka na kuona vitu vinatokea. Huyu ni Isaya anaona Yesu anapita katika maono aliyoyaona ili litimie lile neno lilo neno na nabii Isaya akisema akisema nchi ya Zabulon na nchi ya Nafta mm. njia ya bahari ngambo ya Jordan mm. Galilaya ya mataifa mm. watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu ili litimie neno lililo nenwa na majamaa yanayoona hivi mwaka huu unaona kweli februari yako unaona machi yako ili lije litimie lile neno hujaona hayatimii nasema Mungu sio Mungu wa kujibu maombi tu ni Mungu wa kuishi kwenye ndoto za watakatifu kumbuka neno na maono ni mapacha ili yatimie maono ndoto alizoziona Isaya juu ya hawa Zablon na Naftali watu waliozaraulika lakini sasa mzee anaenda kukaa kwao endelea mm-hmm. nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti watu walioenda katika uvuli wa mauti mwanga umewazukia mwanga umefanya nini 
umeozukia watu walioenda katika ufukara usio wa kawaida mwanga umewazukia aliona jamani isaya aliona ukiona unampa Mungu nafasi ya kufanya hujaona Mungu hafanyi nasema ulimwengu wa roho unapitishwa na wewe ah kuna watu mnamchosha Yesu mnaomba hamuoni mnayoyaomba maandiko yanasema mtume Paulo na huu ndio ujasiri tulio nao kwake ya kwamba tukimwomba Mungu atusikia na kama atusikia tunazo zile haja tunazo muomba kuna watu wame wanajipa credit katika kuomba Aha, jipe credit katika kupokea na hatupokei mwilini kabla ya rohoni nataka ukiomba yaone majibu yako kama ninayaona majibu yangu nasari yaone mafuso yako ukiyaona yanakuja huyaoni hayaji kuna watu mko hapa yani umechoka umekata tamaa umeambiwa na shetani vitu ambavyo ni vya ajabu sana nataka tuvibatilishe nataka tuseme nataka tuseme kuna watu wasema hatafanikiwa huyu hapana ndoa yake itavunjika itavunjika wameenda kwa waganga nataka ivunjike nataka ivunjike mimi nasema januari hii tunangoa neno kwa neno ah sema tunangoa neno kwa neno amen Mpe mwanzo wako mkono mwambie waamini wasiamini. Lakini wewe sio huyo tena. Sema huu ni mwaka wako. Et, wiki mbili tatu zilizopita walikuwa wananiambia wewe unataka kuwafundisha watoto wako waoishi ulimwengu tunaoishi. Kumbe wana ulimwengu wasiotaka tuufikie. Nikahoji vizuri. Unamaanisha nini? Asema wewe unahoji unafundisha watu wako fundisha kama watu wengine acha kuwafundisha wajue ili waishi ulimwengu tunaoishi nikajiuliza wanaishi ulimwengu gani wao si huu lakini baadaye nikagundua ni kweli wao wanaishi ulimwengu ambao fedha zinawafuata wanaishi ulimwengu wa mamlaka wanaishi ulimwengu ndio wametawala katika vyombo vya dola vyombo vya maamuzi ni wao mpendwa unamtafuta kwa darubini unamuokota kwa shida wamejaa kule huu ni mwaka wa kuinuliwa na Bwana narudia huu ni mwaka wa biashara kubwa juu ya maisha yako na wanenea walioko nje ya hapa wanaonisikiliza katika vyombo vya habari kama we ni mwana wa Mungu huu ni mwaka wako usio wa kawaida wangapi wanaamini ndoto yako inakwenda kutokea ah kwa nini? Kwa sababu unaloliona litatokea. Jana alisoma habari za Yusufu. Kama sio ndoto alizoziota angefia gerezani. Angefia kwenye shimo. Mwenye ndoto ndoto ni kinga ya maisha. Nina ndoto tum ina tumsimamishe Yesu ili manabii wa uongo walio na makundi makubwa ya watu kwa sababu ya hirizi walizonazo wamuone Yesu asiyehoshiwa ana watu sema amen nina maono mafrimason wao wazee wa kanisa nasema nina maono mafrimason waache ufrimason wao wazee wa kanisa nina maono makonda wote wa arusha ikifika siku za ibada wapige debe waseme lift him up touch lift him up touch lift him up touch ah mwanangu gracious ameshangilia mpige makofi kwa mwanangu ameshangilia gracious ya bunjo kidogo njo njo amenifurahisha sana unajua ukiona mtoto anakubali maono ya baba yake nataka nimpe hela amerukaruka hakuna aliye rukaruka hapo Yaani amerukaruka ya ya ya. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi. Nina maono dada, mimi nina maono. Wagonjwa watolewe hospitalini. Waje lift him up church. Nina maono. Nina maono. Ah, Sijui niwaambieje. Nina maono. Nina maono. Hizi zinaitwa nini? 
is intensive care unit ICU nina maono lift him a church power na ICU za kiroho ICU za kiroho nina maono na madaktari ni ninyi amen nina maono ufalme wa Yesu uonekane duniani nina maono nina maono watu wakikuona wewe wasema wale walioupindua ulimwengu wamefika mpaka huko nina maono wanaoenda tanga kutafuta ulinzi wa biashara zao waje kwa Yesu wapate ulinzi wa biashara zao nina maono nyumba za wachawi zigeuke ziwe fellowship za neno la Bwana nasema nina maono katika jina la Yesu bendera za kishetani zishuke tupandishe bendera ya Yesu nina maono arusha yasiyo ya kawaida nataka arusha haya mabaa tunayoyaona mabaa kuanzia usariva mpaka garamtoni waume zenu wamejaa kula piga foleni wameshikwa nyota zao za uchumi wanywe tu pombe wanywe pombe maisha yao yasiyo na maendeleo nina maono katika jina la Yesu kwamba waache hayo mabaa waende makanisani wakamwabudu Bwana kwa mji wa bibuni hapara Nyosha mikono yako. Mwambie Bwana, miaka itakoma ya machozi. Bwana, usi. Sema Yesu. Nina uhakika na wewe. Nina uhakika na wewe. Sema Yesu. Yesu. Nina imani na wewe. Nina imani na wewe. Sema Kristo Yesu. Kristo Yesu. Sina mashaka na wewe. Sina mashaka na wewe. Huu ni mwaka. Huu ni mwaka. Ninaoandika njozi. Ninaoandika njozi. Ambazo hazitafutika. Ambazo hazitafutika. Sema tena hazitafutika. Hazitafutika. Hakuna wa kuzifuta. Hakuna wa kuzifuta. Sema ninaandika njozi. Ambazo Hakuna anayeweza kuziondoa tena katika maisha yangu. Sema baba, umedharaulika ndani ya maisha yangu. Nimekutia aibu. Wamekuona kama Mungu usiyeweza. Wamemtukuza shetani. Lakini mwaka huu Yesu utaheshimika. Utaheshimika ndani yangu. Ah, 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 ah. Ele é bom, 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 ele é
Wanasema ana pesa nyingi hawataki azishike. Wangapi wanataka washike hela zao mwaka huu? Nasikia hasira. Wangapi mnataka mshike hela zenu mwaka huu? Kwa nini watu wanacheza na hela zenu? Kwa nini? Anasema hizi pesa ni nyingi hawataki yashike. Wewe katika china la Yesu, hebu iangalie mikono yako sema mwaka huu hela utazishika. Mwaka huu. Iangalie hiyo mikono sema utazishika hela. Utazishika hela. Mary iambie hiyo mikono mwaka huu utazishika hela. Mwaka huu utazishika hela. Hebu sema kila mashimo waliyoyatoboa. Kila mashimo waliyo kwenye mikono hii. Kwenye mikono hii. Hayatafanikiwa tena. Hayata tena. Ninasema anashika fedha. Shika fedha. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema ninashika fedha. Pesa. Nasikia kutamka fedha juu ya watu kadhaa. Speak it. Nasikia kutamka fedha juu ya watu kadhaa. Oh, speak it. Fedha ni kitu, ni kitu cha kawaida. Oh yes. Kikionekana rohoni kikatamkwa kinatokea I receive it. Ninatamka katika jina la Yesu. Oh yes. Wale waliotengwa na fedha. Oh yes. Hey, Mungu anayenitumia kutoa mashetani. Oh yes. Mungu anayenitumia watu wakazaa misumari. Oh yes. Mungu anayenitumia kansa zikapona. Oh yes. Natamka waliopingwa kwenye fedha. Oh yes. Hebu iangalie mikono yako yambie kwa jina la Yesu. Kwa jina mikono yako. Kuna watu wataki ufanikiwe. Jesus. Ya masheke bogina mayana. Yoko boganta ya sheke bogina mayana. Shenere da baganta ya yana da raboi. Yoko bogina masheke bogina. Ya kabagente ya shika bagina. Nina nena. Nina nena sasa. Nina nena fedha. Na nena. Katika jina la Yesu. Ninafungua milango iliyofungwa juu yako. Ninatamka umebarikiwa. Huto watumikia watu bali watu watakutumikia katika jina la Yesu. Hebu sema jina la Yesu. Kwa jina la Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kila aliyenizuia. Kila aliyenizuia. Wakajana. Wakauachie fedha zangu. Sema wakauachie fedha zangu. Sema achia. Naona roho, naona kama unaombaomba vitu. Eh? Kwa nini? Eh? Sijui. Naona kama una kitu. Eh? Sina ndio. Una kitu. Hata chakula huna. Yaani namuona anaombaomba huna. Kwa nini? Sijui. Eh? Hii hali imeanza lini? Mwaka jana. Mwaka jana. Unajikuta hupati chochote fanya kazi sioni zinapokwenda unafanya uoni zinapokwenda acha ninene maneno haya acha nikunenee Mungu wa Ibrahim hakuumba ombaomba Mungu aliumba watu wenye vitu ule mwaka wa Naftal na Zabron lile giza na ile aibu iliyokuepo kwako mwaka jana utasimama hapa kushuhudia kwamba siombi tena utasimama kushuhudia kwamba siombi tena bali Mungu amenipa oh yes ah 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 ah, 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 ah. kwa nini wamekufanya hivyo nyosha mikono yako baba ninaziba mashimo waliyoyaweka natamka kibali chako na nyota yako irudi unakaa wapi Eh? Hapo chocolate house ndo unapofanya biashara. Ndo una... nyumbani ni hapo hapo. Na nyumbani ni hapo hapo. Eh. Anyosha mikono yako. Katika jina la Yesu, ule mchezo wa yule mwanamke pale anayeiba nyota za kila wanaopanga maeneo yale. Mm. 
hataweza kutumia nyota zako tena Ninatamka mm, 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 mm. kurudishiwa kila kilichochukuliwa Oh yes Wanarudisha Amen. Katika jina la Yesu. Hebu sema wanarudisha kwa damu ya Yesu. Wanarudisha kwa damu. Rudisha sema wanarudisha kwa jina la Yesu. Wanarudisha kwa jina la Yesu. Hebu iangalie mikono yake uiambie umeumbwa kumiliki vitu. Umeumbwa kumiliki vitu. Hayo mashimo mikononi yanatoka wapi? Hayo mashimo mikononi yanatoka wapi? Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kila shimo. Kila shimo. Lilo chimbwa kwenye Lilo mikono ya. Mikono ya. Sema ninalizima kwa jina la Yesu. Nalizima kwa jina. Ninalizima kwa jina la Yesu. Nalizima kwa jina. Nalizima kwa jina la Yesu. Nalizima kwa jina la Yesu. Naona baraka za Ibrahim. Naona baraka za Sikiwa ndani yangu. Sikiwa ndani. Haya anza kusema napokea katika jina la Yesu. Anza kulitia jina la Bwana. Anza kuita baraka zako tamka juu ya mikono yako ninashika pesa ninamiliki ninatawala kukaa kimya sio ustaarabu kukaa kimya sio hekima lift up your voice and begin to speak and begin to experience and begin to express your faith shaka katetepe eleketeleke reketepe jetekete ukikaa kimya ujue unachofanya ukikaa kimya uelewi maana ya ibada hii ukinyamaza uelewi kwa nini uko hapa ukifungua kinywa unaelewa nini unachokifanya lift up your voice and begin to practice your faith shaka katetepe shaka takabada Lekete rebe neke Shibe debe 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 Shaba kato Lera supe de Sija zaliwa kufeli Sija umbwa kufeli Sija zaliwa kufeli Sija ajiriwa kufeli Mimi siwa aibu Mimi siwa mwana wa aibu Hatuma yangu wa itakuwa ya aibu Nime kata Shaka kataba Zete rebe neke Shaba katobo Ile perekete Shite lepeke Ile kesidaba Zete rekete Lift up your voice and begin to pray. Iandike chozi ya mikono yako. Chozi ya mikono. Inawezekana kuna mali ulisaini. Kile saini ikatumika kukuiba. Inawezekana kuna mali uligusa. Inawezekana kuna mali ulipita ukagusa kitu. Wakachukua kile kitu kufunga kazi ya mikono yako ni saya kukanusha ni saya kukata i refuse radei shakapa tetetetepeketepe shebebebe kama kuna mwanadamu aombaye yuko Mungu ajibuye kama kuna mwanadamu aombaye yuko Mungu ajibuye kama kuna mwanadamu anayetamka yuko Mungu asikiae kama kuna mwanadamu anayeomba jioni ya leo it is time to pray it is time to pray lift up your voice Amen ni unachokiomba omba unachokiamini sha shepekepekepe naitoa mikono yangu kwenye hasara naitoa mikono yangu kwenye madeni come on somebody ah shabai shepepe kuna nguvu inatembea hapa kuna nguvu inatembea kuna nguvu inatembea na kila mtu anemaanisha kuomba hiyo nguvu inamgusa naivua mikono ya kufeli naivua mikono ya bahati mbaya mikono ya bahati mbaya mikono ya nuksi sha shababa we dada omba we kakaomba wewe ni iko amai ni iko milele ilo pita na milele ijayo sioni cha kunishibisha moyo wa Badala ya kukubudu Mta katifu Wewe uke tiechu Ya vyote sifa hizi zifike Kitini pako wimbo uka 